一九九一年，随着苏联解体，其十五个加盟共和国，尤其是俄罗斯的经济，几乎已经来到了崩溃边缘。经济衰败，军队发展停滞，无数著名武器设计局纷纷宣布破产。但就在这样一个艰难的时期，却有一个国家向俄罗斯伸出了援助之手，他就是神秘的东方大国——印度。在俄罗斯的众多国际买家中，印度啊，无疑是最惹人注意的那个。租潜艇，购坦克。注资打造苏五七，这一笔笔资金的注入，也让俄罗斯的军工企业得以快速复活。不仅凑够了维修航母的钱，还趁机推出了苏五七战机，再续苏联荣光。但让人疑惑的是，俄罗斯人对印度的态度却十分奇怪。按理来说呀，面对印度这种大客户，俄罗斯应该是小心呵护，外加关怀备至才对呀。但俄罗斯呢？却偏偏不按常理出牌，凭着印度对自家军火的高度依赖性，直接把印度当成头号韭菜来割。俄罗斯啊，他为什么要如此对印度呢？这一切的一切，还要从一艘亿美元的航母说起。其实，在上个世纪中期，苏印之间的关系并不差，苏联前前后后为印度提供了许多援助。光是在印度投资建造的钢铁项目就达一百零二个，为印度完成了国家工业基础建设。除了工业项目外，苏联还先后对印度提供了将近一百四十亿卢布的贷款援助。在欠债后，印度也时时刻刻都想着偿还老大哥的人情，只不过苦于钱包羞涩，一直无法还债。好在呀，这皇天不负有心人，在经过数十年的等待后，印度终于等到了这个还债的机会。一九九一年，苏联创业未半而中道崩殂，其第一继承人俄罗斯，由于受西方世界的制裁，经济低迷，货币贬值，进入危急存亡之秋的时刻，于是印度。啊，出手了！趁着卢布贬值最严重的时候，印度拿出整整几百万美元，换取了一百四十亿多卢布，打算给俄罗斯一点小小的印度震撼。那个时候的俄罗斯啊，这经济制裁压得喘不过气来，也无心再与印度纠结汇率问题了，只能选择接收了。不过我们也知道，俄罗斯呢是一个不喜欢吃亏的国家，在恢复了一些元气之后，就开始了对印度的割韭菜计划。作为苏联长子，俄罗斯不仅继承了苏联的国际地位，更是继承了苏联庞大体量的武器装备。只不过呀，依照俄罗斯那时候的经济实力，已经没钱再养着这么一大笔装备，将其逐个卖掉才是最好的选择。至于这销售对象嘛。俄罗斯在第一时间就想到了自己的好兄弟印度。一九九八年，俄罗斯开始跟印度谈武器出售，其中最重磅的装备就是格尔什科夫号航空母舰。而更加重磅的是，它的价格一美元。是的，三哥，你没听错，今天的大毛就是给家人们谋福利。一艘正品俄罗斯航母，不要两百亿，也不要二十亿，只要一亿美元。不要问价格为什么这么低，问就是兄弟情谊，问就是航母滞销，快来帮帮兄弟！于是乎，在俄罗斯的热情推销下，印度毅然决定抛掷一美刀，狠狠拿下这艘航母。但就在印度海军开心的时候，俄罗斯海军却表示这艘航母设备太老，要整修。虽然兄弟们很想帮你把这些修好，但是你懂的，我现在钱包是实力不行啊，咱可以出人出时间帮你修。但钱呢，需要你自己垫。三哥这仔细一想，得，只要咱咬咬牙，出了这笔钱把航母修好，那以后你印度可就是海军强国喽。就这样，在未来海军强国的激励下，印度和俄罗斯签订了航母改造协议。结果呀，这俄罗斯一改造就是八年，期间呢还问题不断。原来这艘船在八十年代服役，是在乌克兰制造的。二十年过去了，连乌克兰方面都找不到一些关键图纸的去向了，更何况俄罗斯了。于是呢，俄方只能派人先去搞漫长的测量和绘图工作。二零零五年，印度海军第一期两亿美军已经付款，俄罗斯人呢还是得全力以赴的干活的。只不过，要想将戈尔什科夫号变成一艘真正意义上的航母，需要向其拆除甲板的大量武器。拆掉之后呢，这甲板下面需要进行改造，挪走弹药库和供电设施，然后敲掉现有舰首，扩大船体，改造成十五度上扬的加宽滑跃式甲板。
，舰首改完了，这甲板中部也要动工。水平起降的舰载机要阻拦索才能降落，整套系统又要拆开甲板安装，安装最少三道阻拦索。最后，这格尔什科夫号机库也要扩大三分之一，这一工程要拆掉很多机库房旁边的舱室。舰船的内部要部分重新设计，管道和线路要改向。做完这些，这艘航母才脱离舰载巡洋舰的行列。但这样还不算完，航母雷达系统、动力系统、火控系统都要重新安装，防空导弹和近防炮也要装上。啊，这些东西有的是俄罗斯产的，有的是印度人从海外采购的，然后装在航母上。如此复杂的工程，俄罗斯表示很难搞啊，还需要加钱。印度人这会儿终于觉得上当了，威胁俄罗斯，再不好好干，不给你结尾款。这个举动可把俄罗斯整乐了，连忙表示没关系，你不给钱，这艘航母我就留着自己用了。这下呀，印度海军着急了，自己原本就是为了这艘航母采购了不少搭配的小船，要是船都没了，那之前的投资不都打水漂了？于是乎呢，印度只好追加预算，让俄罗斯赶紧交货。期间，双方又经历了大量扯皮，印度的传播改造费用也是加了又加，直到二零一二年底，俄罗斯才宣布戈尔什科夫号改造结束。这次项目预算严重超标，当初说好是十五亿，最后整体花费却接近三十亿。可以说，光是印度这一个项目就养活了不少俄罗斯海军的后勤人才。但就像咱开头提到的。印度养活的可不仅仅只有俄罗斯海军一家，什么空军呢、啊、陆军呢、啊，也是与陆军战。二零零一年，俄罗斯开始五代机研发，新战机代号 T 五零，研发任务交给了苏霍伊设计局。根据他们估算，整个研发费用为一百亿美元。那会儿的俄罗斯啊，这上上下下都可谓是财神爷摆手，没钱，最终只答应给苏霍伊设计局十五亿美元。其他缺口啊，需要后者自己解决。后来，苏霍伊的人经由海军介绍找到了印度，印度啊，对这个计划同样表现出了浓厚的兴趣，并有了注资的打算。二零零二年 ，T 五零的研发工作正式开启。五年后，第一架原型机诞生。二零零八年十二月，俄印双方正式签订合作协议，约定印度可以将单座版的 T 五零升级改款为自己所需要的双座版战机。印度呢可以承担一部分研发费用，说白了就是你掏钱，我出技术。在制造战机的时候，印度多少也能学点，这对印度而言是非常划算的买单呢。不出意外的话，这意外马上就来了。果然呢，正当印度大展拳脚要参与 T 五零研发时，俄罗斯却两手一摊，表示：“三哥呀，你来晚。”这款战机的设计已经全部完成，印度无法参与双座版的设计，也得不到任何技术细节。而到这时，印度已经足足投掷了三十五亿美元了。最终，他们不得不做出决断，终止和俄方合作。继航母之后，印度又做了一次冤大头。但俄印两家的传奇故事啊，并没有就此结束。二零二三年，印度班加鲁尔航展又传出新消息。根据俄罗斯卫星通讯社的报道，在此次航展上，俄罗斯联邦军事技术合作局向外界表示，俄罗斯已经准备好和印度分享 T 十四阿马塔主战坦克的技术，以回应印度陆军发布的新一代主战坦克的技术需求。嘿嘿，老亨特似乎又看到了大毛那憨厚的笑脸。大家认为印度这次会和俄罗斯合作吗？订阅浩特武器局，了解更多武器知识。老亨特期待您的下次观看。